se hai già utilizzato distribuzioni GNU Linux pensate per l'anonimato o il pen testing, avrai sicuramente notato la presenza di tools o di modalità pensate per la prevenzione di attacchi a livello RAM. Ok, un passo indietro. RAM sta per Random Access Memory vale a dire quella memoria estremamente veloce utilizzata dai sistemi operativi e dalle applicazioni per fornire dei valori al processore il quale si occuperà di manipolarli e rigirarli alle varie risorse la RAM è la memoria più veloce presente in un computer questo perché non si preoccupa di ordinare i dati al suo interno ma solo di allocarli temporaneamente nel computer al termine dell'utilizzo del computer la memoria RAM perderà tutti i suoi valori se una memoria RAM si riempie a differenza di un hard disk o SSD il sistema continuerà a scrivere e leggere sovrascrivendo i vecchi dati nella RAM è possibile trovare dei dati temporanei ad esempio, lavorando in un file Word, i salvataggi non ancora memorizzati vengono temporaneamente salvati lì. A differenza di altri tipi di memoria ROM, la memoria RAM non viene cifrata in alcun modo. Nell'informatica, la tipologia più comune di memoria RAM è la DRAM, acronimo di Dynamic Random Access Memory. Questa memoria, a differenza della SRAM che sta per Static RAM, ha un'architettura tale da permettere al sistema di ripulire i settori della memoria in breve tempo e quindi di aggiungere nuovi elementi. All'interno della DRAM ci sono dei sottolivelli chiamati DDR. Se bazzicate un po' nell'assemblaggio dei computer, saprete che attualmente le memorie RAM hanno raggiunto la DDR4, tuttavia non è raro imbattersi in versioni DDR3 o addirittura DDR2. Come abbiamo detto, quando un computer si spegne, la sua memoria RAM viene cancellata. La domanda è, in che modo viene cancellata? Quella che segue è una ricerca condotta nel luglio 2008 a San José da un gruppo di ricercatori dell'Università di Princeton, della Electronic Frontier Foundation e della Wind River System, che hanno presentato al simposio del Usenix Security una dimostrazione di come sia possibile effettuare un'estrazione dei dati in memoria RAM anche a distanza di qualche minuto dallo spegnimento di un computer, addirittura rimuovendo la memoria RAM dalla motherboard. Sempre secondo la ricerca, le DRAM non si cancellano subito, dando così il tempo necessario a chiunque di effettuare acquisizioni di natura forense sull'ultimo stato del sistema operativo. La tecnica è stata dimostrata effettuando con successo un recupero delle chiavi di cifratura di alcuni dei software più famosi nel panorama informatico, tra cui BitLocker, TrueCrypt e FileVault, rivelando come non sia stato necessario l'uso di particolari strumenti. Nella ricerca emerge anche di come in ambiente macOS sia stato possibile recuperare le login password dell'utente o di chiavi private RSA di un web server Apache. Il seguente metodo non verrà spiegato nel corso in quanto richiede, oltre a conoscenze di reversing avanzate, anche la possibile distruzione delle memorie RAM. Vi basti sapere che il termine a freddo deriva dalla tecnica che si usa per l'estrazione. Rovesciando un nebulizzatore di spray si porterà a meno 50 gradi la temperatura della RAM. In questo modo i dati contenuti in essa persisteranno per diversi minuti fino a che rimane della corrente statica all'interno della memoria. Nel campo dell'informatica i metadati sono elementi presenti all'interno dei file, normalmente non visibili agli occhi dell'utente finale, che contengono informazioni di varia natura per consentire ai programmi con i quali va ad interagire di funzionare in maniera ottimale. I metadati possono dire molto sulla tua identità e sono rintracciabili in diversi formati, fotografici, documenti, video, eccetera. Una delle risorse che ha reso grande l'informatica è indubbiamente quella delle immagini. Oggi siamo abituati a diversi formati, JPEG, PNG, TIFF e via dicendo, ognuno dei quali ha le sue peculiarità e quindi è adatto a diverse situazioni. Gli EXIF data sono dei metadati presenti nei formati media, immagini e anche alcuni video, che rivelano informazioni aggiuntive davvero interessanti. 
è possibile risalire al codice univoco del dispositivo che ha scattato l'immagine, l'ID Machine, marca e modello, orario, risoluzione e se presente persino le coordinate GPS. 